with Tanvi Tarek. হ্যালো সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সোমবার রাত দশটায় যথারীতি আমি চলে এসেছি এবং একজন গুণী অভিনেত্রীর সাথে সুতরাং আড্ডাটা বেশ জমবে টক মিষ্টি ঝাল এবং জানিয়ে রাখি যে মিঠাই মানে কিন্তু সেরা মিষ্টি সমাহার যা আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে তুলতে পারবে এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে যে কোনো মুহূর্ত সেলিব্রেট করতে চলে আসতে পারে মিঠাইয়ের আউটলেটে স্বাদে ঐতিহ্যে মিঠাই মিঠাই প্রেজেন্স রাত আড্ডা শুরু করার আগে আজকে যিনি আমার গেস্ট তার সাথে আসলে আমি খুব গোপন ভক্ত তার কিন্তু উনি আমাকে সামহাও কোনোভাবে পরিচয় হয়নি কথাবার্তা খুব কম হয় আমার যে পত্রিকে কাজ করি সেখানে লেখার ঠিক ছাপা হয় কিন্তু সেখানেও কোনো ইন্টারাকশন হয় না অনেক দিন ধরে আমার ইচ্ছা যে একটা আড্ডা হোক কিন্তু সবচেয়ে বেশি কঠিন হয় হয়ে ওঠে আসলে নাটকে যারা খুব সিরিজে ব্যস্ত সেই সব তারকাদের নিয়ে আমাদের আড্ডা দিতে খুব স্বাভাবিক কারণ তারা অন স্ক্রিন খুব ব্যস্ত থাকে শিডিউল থাকে আজকে আমরা পেয়েছি সুতরাং আজকে একটা খুব দারুণ ডে গুণী অভিনেত্রী তাহমিনা সুলতানা মৌ এবং স্বাগত জানাচ্ছি বাকি কথা পরিচয় আড্ডা আলাপ আমাদের অন রেকর্ড হোক আমার নাম তালভি তারেক আমি আপনার একজন ভক্ত কেমন আছেন বলে ভালো আছি আমি আপনার ভক্ত আমরা ফেসবুক ফ্রেন্ড রাইট কিন্তু আমাদের কথা কম হয় হ্যাঁ আসলে এই কমপ্লেনটা আমাকে নিয়ে সবাই করে আমি একটু কথা মানে শুরু করতে পারি না শুরু করলে অনেক কথা বলি কিন্তু শুরুটা হয় না আমার জীবনে প্রচুর কথা হয় আপনার আমার সেই ইয়েতে ক্যারিয়ারে যে দীর্ঘ সময় গিয়েছে একটা নিজ প্রশ্ন করেছে আসলে অভিনয়টা কেন করেন এটা আসলে আমি নিজেও মানে মানে জানি না না বুঝে আসলে অভিনয়টা করা শুরু করেছি আচ্ছা কারণ না বুঝে বলছি এই কারণে কারণ আমার শুরুটা হচ্ছে নাচ দিয়ে আমি একজন নৃত্যশিল্পী শিল্পী বলা যায় কিনা জানি না মানে নাচ শিখতাম নাচ অল্প কিছু নাচ জানি আর কি তো একটা নাটকে হঠাৎ করে একটা নাচের মেয়ে দরকার তখন বলল আমাকে মৌ তুমি করবা যা করা যায় ঠিক আছে এভাবে আর কি একেবারে শুরুর দিককার তারও আগে হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ নাচ শিখতাম তারপরে যে টিভিসি করতে গেলাম আফজাল ভাইয়ের সাথ প্রোডাকশান থেকে ওখানে বান্দরবনে একজন আর্টিস্ট মোস্তফা সারার ফারুকের একটা টিম মেয়ে তাকে একটু ফাঁসিয়ে দিয়েছিল একজন শিল্পী তো তখন তাদের একজন একটা মেয়ে দরকার অভিনেত্রী দরকার তখন তারা আফজাল ভাইকে বললো আফজাল ভাই আপনার তো অ্যাডের এখানে অনেকেই আছে তখন আমি ছিলাম মিলা আমার ফার্স্ট অ্যাড মানে এটা নাইনটি নাইনে আমার ফার্স্ট স্টারশিপ কন্ডেন্স মিল্কের শুটিংয়ে আমি মিলা মিলা হোসেন সজল তিন্নি আমরা অনেকেই ছিলাম তো ওখানে এসে বললো যখন তখন আফজাল ভাই বললো যে মৌ করতে পারে কারণ ওর তো বাবা অভিনয় মানে করে ওর বোন করে তো মৌকে বলে দেখতে পারি তো আমাকে বললাম যে করা যায় মানে আমি যে সালে বুঝি নাই আচ্ছা ঠিক আছে তো গেলাম সারাদিন ওখানে কিছু করারও ছিল না কি কি যেন করে আমি রেডি হই ওরাই কস্টিউম দিল একটা একটা মানে ফিকশন টাইপের একটা কাজ ছিল ডায়লগ ডেলিভারি না ওরকম কিছু ছিল না ওখানে হ্যাঁ মানে মানে কাজটা একটু অদ্ভুত টাইপের একটা নাটকের কাজ ছিল ওটার মধ্যে ফারুকি ভাইয়ের ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড টেলিফিল্ম এই টাইপের একটা তো ওইখানে না বুঝেই কাজটা করেছিলাম ঠিক আছে তারপরে চলে আসার পরে ওই যে আরেকটা নাটকে নাচের একটা মেয়ে দরকার যে মেয়েটা কিনা নাচ জানে অভিশপ্ত নুপুর নামে একটা নাটকে অভিনয় করেছিলাম কিন্তু ওইটা অন এয়ারে যায়নি কোন একটা কারণে ওই নাটকটা আর অন এয়ারে যায়নি এই তো প্রেমটা মরে যাওয়ার কথা আপনি মরবে কি করে জন্ম থেকেই তো জ্বলছি কারণ বাবা অভিনয় করে বোন অভিনয় করে সেই জায়গা থেকে তো জ্বলছি কিন্তু সেই সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমরা মোর এক্সপেক্ট করি বা গল্পটা এমন হওয়া উচিত ছিল যে চলচ্চিত্র অভিষেক দিয়েই আসলে কাজটা শুরু হওয়ার মানে ব্যাকরণগতভাবে ঠিক ছিল গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট ছিল হ্যাঁ ওইটাই কারেক্ট ছিল যেহেতু আপু ফিল্মে আমার এত বড় সুপারস্টার বাংলাদেশের আমি এটা বলি যে যদি এতে শাম দাদু বেঁচে থাকতো অথবা দারা শিখু আঙ্কেল যদি বেঁচে থাকতো তাহলে বোধ হয় আমার সিনেমাটা করা হতো হ্যাঁ কারণ এই দুজন মানুষ বাসায় যখনই আসতো আমার কানের কাছে সারাক্ষণ এই সিনেমার গল্প সিনেমা এটা হয়েছে ওটা হয়েছে এগুলো বলতে থাকতো এবং দারা আঙ্কেল তো আমাকে অসম্ভব আদর করতো মানে অসম্ভব রকমের আদর করতো হ্যাঁ তো সে খুব চাইতো যে আমি সিনেমাতে কাজ করি কিন্তু এই গল্পটা যখনকার কথা সেটা হচ্ছে কি আপনার 
नायिका बला এবং তার বড় বোন এবং আজকে আমরা সিনেমায় যাব টিভিতে আসবো নানান রকম গল্পে ফিরবো শুরুর দিকে আমি একটু জানতে চাই যে এই যে পরিচালকের ট্রাস্টেড হওয়া বা এটা লবি বলবো না কিন্তু একটা আপনি যেমন ফোন করাতে একটু আলসিমি আছে সব কিছুতে আড্ডাটা আলসিমি আছে তো এগুলো নাকি লাগে হ্যাঁ আসলেই লাগে এটা আসলে খারাপভাবে আমি দেখছি না এটা আসলেই দরকার কারণ আপনি যখন একটা আড্ডায় বসবেন আমরা কিন্তু গল্প করতে করতে অনেক নাটকের গল্প চলে আসে কাকে কাস্টিং করা যায় আচ্ছা ওকে হলে কিন্তু ভালো হয় আচ্ছা ঠিক আছে এটা কিন্তু নর্মাল এটা কিন্তু রং ওয়েতে দেখার কিছু নাই তো কে কে আসলে সাপোর্ট দিল আপনাকে প্রথম দিকে মানে যার डेक्शन खुब एक छोट कैरेक्टर ठीक है सामने মানে ওই সময় সাদিয়া ইসলাম মোয়াপু এত ফেমাস ছিল নামের জন্য আমার সাথে মানে ঝামেলা হতো যে সবাই তো শুনতো যে এই মৌ আসছে এসে দৌড় দিয়ে এসে আমাকে দেখে আচ্ছা এটা তো মৌ না এরকম হতো আবার এমনও হয়েছে আমাকে দেখে দেখে কথা বলছে যে জাহিদ ভাই কেমন আছে গল্প করছে আমিও গল্প করছি কি বলবো ভাঙাচ্ছেন না ভাঙাচ্ছি না এটা অনেক হতো मानुष चोक बड़ बड़े तक तक मैं बुजते रिलेट करते प्रचुर गल्पर जेमन विदेश विदेशे जा गल्प खूब आसत तपर हमारे हटात कर मन हलो अनेक बस शहर क्या करके निजे एक चेन्ज करा दरकार ठीक ओई समय आल हजेनर अलसपुर नाटके अभिनय करी अच्छा क्योंकि धरें ये सब जगह ना करा तो मुश्किल क्या धरें तो शिल्पीड <laughs> लगे <laughs> 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 खूब 
ফুটানি वाला মহিলা হ্যাঁ একদম গুলশানে পুরো একদম মানে খুব দেমাগ দেও হ্যাঁ কাউকে কেয়ার করে না এই এই টাইপে এটা বেশ ইয়ে হচ্ছিল আপনি ছিল তো আপনি পার্সোনালি এরকম স্নবিশ কিনা মানে না একদম না বাট আমাকে দেখে মানুষ মনে করে এটা আসলে আজকে থেকে না এটা ছোটবেলা থেকেই মনে করে কারণটা হচ্ছে কি আমি তো নায়িকার বোন আপনাকে বুঝতে হবে আমি যখন স্কুলে যেতাম অনেক ছেলে মে আমার সাথে মিশতো না নায়িকার বোন আমাদের বাসার সামনে লাইন ধরে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতো আপুকে দেখার জন্য বাসার ড্রয়িং রুমে এমন হয়েছে স্কুলের বাচ্চারা এসে বসে থেকে ঘুমিয়ে গেছে আপু আপু আসবে আপুকে দেখবে আপুকে টাচ করে মানুষ দেখত যে উনি কি মানুষ মানে নাইনটিজে ওই জিনিস আসলে চিন্তাই করা যায় না সত্যি 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 এটা আমারও মনে আছে আমি প্রায় সেক্ষেত্রে সেই মনের অভিনয় দেখে কোনটা অ্যাপ্রিসিয়েট করলো প্রথম সেটাও কি গুলশান অভিনয় মানে আপু না আপু প্রথমে অ্যাপ্রিসিয়েট করেনি আমার প্রথমের কাজ দেখে আপু খুবই বিরক্ত হয়েছে বিরক্ত হয়ে বলেছে কি করো অ্যাক্টিং পারো না কিছু নিয়ে কি করো কোনটা থেকে বলছে কোনো একটা কাজ মনে নাই কোনো একটা ঈদের একটা কাজ গেছে কি করো অ্যাক্টিং পারো না একেবারেই মানে সরাসরি সরাসরি কথা যে আসলে আসলেই তখন পারতামও না কিছুই পারতাম না তারপরে আস্তে আস্তে যখন কাজ দেখলো তারপরে এখন যেমন অ্যাপ্রিসিয়েট করে আচ্ছা আচ্ছা বন্ধু হয় না ইন্ডাস্ট্রিতে এটা একটা প্রচলিত হচ্ছে পাশাপাশি নাটক ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় যে কলিকদের ভেতরে এক ধরনের কথা হয় যে ঠিক আছে ওর সাথে ওর পেয়ারটা ভালো লাগবে বা এই চারজন হলে একটা প্রোডাকশন নামানো যায় যেটা হয় তো সেই জায়গায় কে কে রেফার করেছে মোয়ের নাম বেশি ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ না কেউ না না মানে এটা তো খুবই মানে হিপোক্রেট এলাকা মানে না ওভাবে রেফার করে কি কেউ মানে কাজ হয় মানে স্ক্রিপ্ট হলো চার পাঁচটা ক্যারেক্টার তো বলেন না যে যে ঠিক আছে এখানে এখানে নিতে পারো যে ডিসকাশন ডিসকাশন যে হয় না কখনো না তো একেবারেই পরিচালকের থট থেকেই পরিচালক অথবা প্রোডাকশন হাউসের ইয়ে থেকে আচ্ছা বা ওই ক্যারেক্টারে মৌকে দরকার আমার আমি যাই না শুধু একটা ঘটনা আমি জানি সেটা হচ্ছে গিয়ে সুবর্ণাপাদের প্রোডাকশন সৌদের ডিরেকশনে একটা নাটক কোমল বিবির অতিথিশালা কানা সিরাজুদ্দোল্লা এই নাটকে একটা ক্যারেক্টার ওয়াহিদা মল্লিক জলি মানে জলি আপার করার কথা ছিল জলি মায়ের ক্যারেক্টারটা তখন জলি আপার অসুস্থ ছিল বা অথবা শিডিউলে একটা ঝামলা ছিল তখন জলি আপার সৌদকে বলেছিল সৌদ এই ক্যারেক্টারটা ঘুরিয়ে বোন বা কোনো কিছু কর বা অন্য কিছু চিন্তা করে মৌকে দেখতে পারিস তারপর তারা বলল যে ঠিক আছে মৌকে তো ওই ক্যারেক্টার জন্য আমাকে বলা হয়েছে আমি একে এক কথা লুফে নিছি ক্যারেক্টারটা কারণ আমার তখন প্রুফ করা দরকার ছিল যে হ্যাঁ আমি গুলশান অ্যাভিনিউর বাইরে ওই ধরনের ক্যারেক্টারের বাইরে আমি অন্য কিছু করতে পারি রাইট সিরিজ কাজ করার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অনেকে বলেন আমি তো আর অভিনয় বুঝি না কিন্তু যে কথা শুনি সেটা হচ্ছে একটা সিরিজ যখন ফ্লপ করে যায় বা একটু ডাউন হয়ে যায় তখন আসলে এটা তো একটা বড় লম্বা গাড়ি রেলগাড়ির মতো সুতরাং ওটা থেকে রিকভার করাটা মুশকিল হয়ে যায় কিন্তু আপনি তো ইনভলভ হয়ে গেছে 
তো সেই জায়গা থেকে রিস্কি মনে হয় না আপনি তো মানে বলা হয় যে আপনি ধারাবাহিক তারকা মানে ধারাবাহিকের কুইন তো সেই জায়গা থেকে বল এই আপনি বারবার যে সিরিজে আস্থা রাখছেন এই এই ইনফিনিটি কমপ্লেক্সে ভোগেন কিনা আবার ভোগেছেন কিনা হ্যাঁ অবশ্যই ভোগি কারণ আগে যেটা হতো আগে তো একটা পুরো স্ক্রিপ্টটা থাকতো আমি আমার ক্যারেক্টারটা জানতাম যে এই ক্যারেক্টারটা কোন পর্যন্ত যাবে এখন সেটা আমরা জানতে পারি না কেউই বলে না মানে কেউই ডিরেক্টরই তো জানে না আমি জানি না মানে আমি এমনও অনেকবার হয়েছে সেটা আমি স্ক্রিপ্ট দেখে বললাম যে এটা তো হবে না এইখানে গল্প সে ভুলে গেছে গল্প এটা ছিল না সে ভুল আমি মনে করে দিই আমি না এরকম অনেকেই করে যে এটা ভুল বলছে সে এটা হবে না এটা হতে পারে না কারণ রাইটার তো অনেকগুলো গল্প লিখছে সে কাকে কোথায় নিয়ে গেছে তার মাঝে মাঝে মনেও থাকে না তো সিরিয়ালে এই যে একটা সমস্যা আর এখন আমরা জানতে পারি না আসলে আমাদের শেষটা কোথায় আচ্ছা আচ্ছা তারপরে সিরিয়ালে কেন আপনি প্রথম দিকে নাকি একটা ফিক্স ডিপোজিট এর মতো রাখতে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে যে আপনার পাঁচ ছয়টা প্রোডাকশন এর টাকা মেরে দেবে কেউ বলবেন না এরকম ভেবেছেন আচ্ছা একটু লাজুক তো সুতরাং এর টাকা মেরে দেওয়া যাবে এরকম হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে উঠতে হলে এরকম শুরুর দিকে পাঁচ ছটা প্রোডাকশনে কাজ করলে বোঝা যেত যে এটা দর্শক নিচ্ছে রেসপন্স পাচ্ছেন এখন তো ফার্স্ট মিডিয়া এখন যে গল্পের প্রতি কি আপনাদের একটা নজর একটু বেশি থাকে কিনা যে এটা আসলে কতটুকু নিবে রেসপন্স কতটুকু আসবে কারণ দিন শেষে তো আপনি একটা ফেমটা প্লাস করতে চান বা এটার প্রতি যাতে আগ্রহী হয়ে বলে ফেসবুকে দুটা চ্যানেল লেখে তো এই কনসিয়াসনেসটা কি এখন বেড়েছে কিনা এখন বেড়েছে গল্পটা সবাই জানতে চায় কিন্তু আমি জানি না এখন এক ঘন্টা নাটকের যে গল্পগুলো হচ্ছে অনেক সিলি সিলি সাবজেক্ট নিয়ে গল্প হয় হ্যাঁ আমি ওগুলোর কোনো এন্ড পাই না কিন্তু ওগুলোর ভিউজ অনেক বেশি হ্যাঁ মানে ধরেন এই যে গার্লফ্রেন্ড সিরিজ তো আছে মনে হয় এক থেকে দেড় হাজার হ্যাঁ বউ নিয়ে আছে একদিন দেখে দেড় হাজার বোধ হয় নাটক টাউট বয়ফ্রেন্ড একটা নাটকের নাম মানে আমি এগুলো বুঝি না তো এই স্ক্রিপ্টগুলো আপনি কাজ করেন মানে রাজি হন না আমার আমার আমি রাজি হই না কারণ এখন আমার যে বয়স এখন আমি যেই চরিত্রগুলোতে অভিনয় করছি দেখা যায় আমাকে ফোন করে বলে আপু ডেট আছে আচ্ছা আছে আপু চরিত্রটা হচ্ছে ভাবি আমার কথা হচ্ছে ভাবি মানে কি ভাবির তো একটা নাম থাকবে ভাবিরও তো একটা গল্প থাকবে কোনো কিছু না আমি খাম্বার মতো এক জায়গায় দাঁড়ায় থাকবো একটা ভাবি আমি আসলে এই ধরনের চরিত্র অভিনয় করতে চাই না একদম আপনি সেটা বললে আপনি বলে দেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সুযোগ কথা বলি আমাকে এটাতে নিচ্ছ কেন একে তো আমাকে তোমার পেমেন্ট দিতে হচ্ছে এতগুলো টাকা তার উপর আমাকে দাঁড় করে রাখবো তোমার লাভটা কি আমি বিরক্ত হব তার চেয়ে আমাকে না নেওয়াই ভালো এটা আমি মনে করি খুবই দারুণ লজিক আমি আর এক দুটা প্রশ্ন রেখে প্রথম বিরতিতে যাবো তার আগে বলে রাখি যে এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কয়েক প্রজন্মের নির্মাতার সাথে আপনার কাজ কাজ হলো বলা হয় যে এখনকার নির্মাতারা ওভার কনসাস এবং ওভার বললে এটা একটু নেগেটিভ হবে খুব কনসাসলি প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ডিফাইন করে কিন্তু এই যুগে তো আমি লাস্ট এক বছর ধরে প্রত্যেকের কাজ শুনছি ভাই আমি এক ঘন্টা নাটক ছেড়ে দিয়েছি ধারাবাহিকও ছেড়ে দিয়েছি এখন বেছে বেছে ও টিটির কাজ করি এই বিষয়টা আসলো কেন অভিনয়টা বের করে নিবে যেভাবে হোক সারাদিনে হয়তো বা সে পাঁচটা সিন করলো যেভাবে হোক সে তার 
আপনার কাছে হান্ড্রেড পার্সেন্টটা নিয়ে নিবে আর যখন এক ঘন্টা নাটক যেটা আমরা যাই টিভিতে একদিনের শুটিং হয় সে কি করবে আপনার কাছে কি নিবে আপনি বা কি দিবেন আর সিরিয়ালের কথা তো বাদই দিলাম সিরিয়ালে একদিনে পঁচিশটা সিন নামাতে হবে অ্যাটলিস্ট তো বিশটা নামাতেই হবে তো সান চলে যাচ্ছে দৌড়াইতে থাকো আচ্ছা এটা বসো ঠিক আছে ঠিক আছে করে দিন দরকার নাই আচ্ছা আচ্ছা রাইট একজন বলছিলেন বেশ সনামী অভিনেতা যে সিরিয়াল আসলে আপনার রেগুলার চাকরির মতো একদম মাসে আমার টাকা দরকার একটা অ্যামাউন্ট সেটার জন্য আমি সিরিয়াল করব ঠিক আছে এটা আমি জানি পাঁচ দিন কাজ করলে এত টাকা আমি পাবো এটা ঠিক আছে আচ্ছা আসলেই তাই আচ্ছা আর এখনকার সিগন্যাল নাটক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হঠাৎ এই মাসে আমার একটু একটু বেশি দরকার দরকার লোন টোনের চাপ পড়ে গেছে সেটা একদম কারণ এখন এটাকে আর ওভাবে বলা উচিত না মানে শুধু শখে করছি বা নেশা তাই করছি না বলে এটা আমার জব অনেকে যখন বলে কি নাটক হয় এখন কি করো আমার কথা হচ্ছে তুমিও তো চাকরি করো আমিও চাকরি করছি ওভাবে দেখলেই তো রাইট 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 সত্যি মানে সব সব যে আপনার আপ টু দার মার্ক একদম শিল্প সম্মত কাজ করছেন এটা আশা করাটাও তো ভুল কোনো দেশেই হচ্ছে না সেটা রাইট সর্বশেষ কোন সেটে গিয়ে মনে হলো যে কেন আসছিলাম মানে কবে নামটা বলাটো আসলে প্রায় মনে হয়
বাসার দুষ্টুমি হল থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান হ্যালো ওয়েলকাম ব্যাক এগেন শুনছেন দেখছেন রাতার ড্রা ব্রাটু বা মিঠা এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে কিন্তু সেরা মিষ্টি সমাহা যা আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে তার স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করতে চলে আসুন মিঠাইয়ের আউটলেটে স্বাদে ঐতিহ্যে মিঠাই আমরা টকঝাল মিষ্টি কথা শুনছি এবং মৌ খুব অকপটে সত্যগুলো বলে দিচ্ছেন বলে আরাম লাগছে আড্ডা দিতে আমি চাই এরকম থাকুক আড্ডাটা মৌ এখন আসলে ক্রাইসিসটা আমরা সবসময় বলি যে আসলে গল্পে একটা বড় ক্রাইসিস এবং পেশাদার জায়গায় ক্রাইসিস তো তারপরও প্রচুর আসলে আমরা অভিনয় অভিনয় শিল্পীরা পাই মানে ফেসবুক খুললেই সবাই অলমোস্ট অর্ধেক অভিনয় করছেন মাধ্যমও অনেক এবং কেউ কেউ আসছেন টিকটক থেকে কেউ কেউ ফেসবুক ফ্যান ফলোয়ার থেকে আপনি এর বাইরে নজর কেমন মানে ব্যস্ততা কেমন এই অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় টিকটক আমি করোনার টাইমে টিকটক করা শিখেছি দু একটা টিকটকও করি এই যে প্রায় সময় এখন মানে মোটিভেশন দেয় অনেক নায়ক নায়িকা যে নিজেকে বদলে ফেলানোর মোটিভেশন এবং সেটা হয়তো পরিচালক এন্ড থেকেও আসে কেউ কি স্পেশাল কাজ করার জন্য নিজের ওজন কমিয়ে দেয় অনেক রকম কসরত করতে হয় নিজের ক্যারিয়ারে কিন্তু মৌ সম্পর্কে আপনার অনেক কলিগদের একটা অভিযোগ যে আপনি খুবই অলস প্রকৃতির আর ঠিক আছে জীবন চলছে ফাইন আই আই গুড যে ক্যারিয়ার কনসাস না আপনি একেবারেই না তো এটা কেন আপনি তো আপনার অভিনয়ের প্রশংসা করেন অনেকেই খুব ভালো অভিনয় করুক অনেক বড় সম্ভাবনা মানে কিন্তু ও ও ও বুঝে না ওকে এটা কি মানেন এই অভিযোগগুলো হ্যাঁ মানে তো আপনি এমন কেন এমন কেন আমার আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই দৌড়াদৌড় দৌড়াদৌড়ি করার কোনো ইচ্ছা নেই মানে আলহামদুলিল্লাহ আসলেই ভালো আছি স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে আছি যার কারণে কোনো তাড়াহুড়া নেই আর যেটা হচ্ছে আমার আসলে শুরুর দিকেই নাইনটি নাইনে যখন কাজ শুরু করি তারপর বাবা অসুস্থ একটা গ্যাপ তারপর মা অসুস্থ হয়েছে তখন একটা গ্যাপ আমার ক্যারিয়ারে অনেক গ্যাপ আছে যখন বাচ্চা হলো তখন হ্যাঁ আমি ফিরেছি ফিরেছি সেটা অবশ্যই আমার ডিরেক্টারদের জন্য আমি ফিরেছি তারা চেয়েছে দেখি আমি কাজ করতে পেরেছি ওই যে বললেন না একটা জায়গা তারা আমাকে হয়তো বা ট্রাস্ট করে বিশ্বাসটা আছে যে মৌ কখনো ফাঁসাবে না মৌ যদি বলে এই কাজটা করবে মৌ সেটা করবে সেটা মৌয়ের মিডিয়াতেও আছে মঞ্চ নাটকেও আছে আমি বর্তলার সাথে জড়িত मीडियामेंट আর অলস দৌড়াদৌড়ি যোগাযোগ এগুলো পারি না আসলে লজ্জা লাগে এখন তো খুব এইসবের যুগ মানে আমি মানা করছি না আমি আমার কাছে খুব মানে অস্বস্তি লাগে আমি আমার মনে হয় আমি একটা ডিরেক্টরকে ফোন করে কি বলবো আমি কথা খুঁজে পাই না আচ্ছা আচ্ছা আমি কথা খুঁজে পাই না মানে ভাইয়া কেমন আছেন আমাকে নাটকে নিবেন এই কথাটা আমি কেমন করে বলবো তার যদি না দরকার হয় আমাকে কেমন করে সে নিবে এরকম তো অনেক মিথ আছে যেমন থ্রি ইডিয়টসে কারিনা বলছিল যে আমিরকে যে আমাকে না নিলে আমি একদম আগুন জ্বালাই দেবো ঘরে মানে এই যে সেটা ইন্টারভিউতে বলেছি কারিনা আবার এটা হচ্ছে রিলেশনের ঠিক থেকে বলা যায় তো আপনিও জাহিদ ভাইকে বলবেন বলেছেন মানে বা তৌকিরের কোনো ছবিতে তৌকির তৌকির ভাইকে না বলা হয়নি কখনো কখনো বলেছেন না আমাকে না নিলে কিন্তু খুনি করে ফেলবো বলেন নি আচ্ছা তার মানে কেউ বর্ণচরা এবং আপনি আপনার মতো করে থাকতে ভালোবাসেন আচ্ছা আপনার পরিবার খুবই সাপোর্টিভ খুব স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় এবং সেই সাপোর্টের জায়গা কি থাকে না যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বিষয়টা হয় কি যে 
এখন অনেক রকম সাহসী চরিত্রের যুগ এসেছে বলে তো ফোন করে আপু একটা সাহসী চরিত্রে অভিনয় করতে হবে আপনার অ্যানসারটা কি থাকে অবশ্যই করব কিন্তু সেটা লজিক থাকতে হবে আমাকে বোঝাতে হবে আমাকে বোঝাতে হবে এক নাম্বার যে আমি এত সাহসটা কেন দেখাবো এক নাম্বার সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে আপনি কিভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করবেন সাহসিকতা মানে সাহস দেখিয়ে যে করব সেটা আমারও বুঝ আমারও তো সাহস লাগবে আমাকেও তো বুঝতে হবে যে সেটা আমি কি করতে যাচ্ছি কারণ লাইনটা কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম একটা লাইন একটু উনিশ বিশ হলে কিন্তু আমি অশ্লীলে পড়ে যাব যদি ওই ওইটাতেই পড়তে চাইতাম তাহলে কিন্তু নাইনটি এইট বা নাইনটি সেভেনে বাংলা সিনেমাতেই কাজ করতাম ওই সাহসটা ছিল না দেখে তখন কাজ করতে পারিনি ওই সাহসটা এখনও আমার নাই কারণ ইন্টারনেটের যুগ ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনি জাস্ট আপনার নামটা দিয়ে সার্চ করবেন সব কিন্তু চলে আসবে আমার একটা মেয়ে আছে সে বড় হচ্ছে আমার একটা পরিবার আছে তো তাদেরকেও তো কথা শুনতে হবে বা মানুষের সাথে কথা বলতে হবে তা একটা সোসাইটিতে তারা আছে আমি চাই না আমি এমন কোনো সাহস দেখাই যে তারা কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না রাইট অভিনেত্রী হিসাবে তিনজন নাম বলবো আপনি আপনার বিশ্লেষণটা বলবেন যে তারা তাদের জায়গায় এবং জয় হাসান আপনার কাছে তার এই সাকসেসটা সাকসেস জার্নিটা কি মনে হয় কতটা মোটিভ মোটিভেশন দেয় আপনাকে অনেক মোটিভেশন দেয় কারণ জয়াপা কে যখন আমি প্রথম দেখেছি একদমই সিম্পল একটা মানুষ অথচ সেই জয়াপা এখন এতটা পথ পাড়ি দিয়েছে সেটা তার নিজের যোগ্যতায় সব কিছু সব কিছু তার নিজের অ্যাচিভমেন্ট মানে এটা চিন্তাই করা যায় না অবশ্যই মানে পাশাপাশি এও জায়গা না যে সেকেন্ড জয়ার রানে কেউ দৌড়ালো না কেন না না জয়াপা তো রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে এখন তো সবাই দৌড়াচ্ছে ওই রাস্তায় কিন্তু সবাই কি আর জয়াপা হতে পারে একদমই এবং আপনি বললেন যে শুরুর দিকে ফিল্মের একটা বড় উন্নাসিকতা ছিল এবং আসলে তখন রিস্কিউ ছিল কিন্তু সময়টা তো আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং এখন খুবই মেধাবী নির্মাতারা আসছে এখন কি ভাবনাটা বদলেছে কিনা বা কথাবার্তা হ্যাঁ বদলেছে এবং অনেকগুলো ছবির সাথেই কথা হয়েছে অনেকবারই কথা হয়েছে একবার তো মোটামুটি ফাইনালি হয়ে যাচ্ছিল একটা ছবিতে কাজ করব কিন্তু তারপরে কোথায় যে যেন হয় না আচ্ছা আচ্ছা কোথায় যে যেন একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে হয় ক্যারেক্টারে কোনো একটা ঝামেলা অথবা এখন যে কাজটা করে ডিরেক্টাররা ফোন করে আপনাকে গল্পটা বলবে শুধু আপনার গল্পটাই বলবে আচ্ছা মানে টোটাল টোটালিটিটা জানা ওটা একটা বললো বলে তারপর আপনারটাকে ফোকাস করে এমনভাবে বলবে মনে হবে ওই সিনেমার নায়িকা আপনি আপনাকে নিয়েই গল্পটা হচ্ছে কিন্তু আসল কথা এটা না আচ্ছা আচ্ছা যখন আমি স্ক্রিপ্টটা চাই তখন আর স্ক্রিপ্টটা আসে না समय কিন্তু বলা হয় যে পরিচিত ছাড়া এই কাস্টিংগুলো হয় না মানে আপনার বললেন যে আপনাকেই লাগবে আপনাকে লাগবে আপনি ওই চরিত্র খুব ভালো করবেন তারপর আপনি যেহেতু ওই আড্ডাতে আসেননি চারবার দাওয়াত দিছে ছেলের জন্মদিনে গিফট পাঠাননি তো এইসব অঙ্ক টঙ্কই আপনার একটু দূরত্ব চলে গেছে অবশ্যই না আপনি আপনার কি রকম হয় কিনা হতেই পারে আপনি আমাকে ডাকলেন আমি একবার দুইবার গেলাম না বা যোগাযোগ করলাম না তখন আপনি কিভাবে আমাকে ট্রাস্ট করবেন যে মৌ আসলে এই কাজটা করবে ঠিক মতো আচ্ছা ঠিক আছে সো আপনারও তো আমার প্রতি একটা আস্থা থাকতে হবে একটা শেয়ারিং থাকতে হবে এই কাজটা তো এমন না যে মানে তুমি সেটে আসলা করলা চলে গেলা তা না একটা শেয়ারিং তো থাকতে হবে আমি এই ক্যারেক্টারটা নিয়ে কি ভাবছি তুমি আসলে কত দূর কি করতে পারবা সেটা একটা ব্যাপার আছে অথবা আমি হয়তো এ ধরনের ক্যারেক্টার করেছি এর আগে অন্য কোনো ডিরেক্টারে সেটা একটা রেফারেন্স কাজ করে হ্যাঁ যেমন আমি যেমন সোনার পাখি রূপার পাখি একটা নাটকে কাজ করেছি সালাউদ্দিন লাবলু লাবলু ভাইয়ের তো ওই নাটকে আমি অনেক চিল্লাচিল্লি করি অনেক ঝগড়া করি এখন আপনি যদি কোনো ঝগড়ার ক্যারেক্টারে কাস্টিং করেন বিশ্বাস করেন আমার নাম আসবে আচ্ছা আচ্ছা আমি 
এই দেশে আসলে কোন রকম মানে ফাইনেস্ট কাস্ট করা হয় না মানে যখন যেটাকে চাওয়া হয় সেটা করা হয় না এই জন্য আমি ব্লক হয়ে গিয়েছিলাম হ্যাঁ তো সত্যি কথা কারণ আমাদের দেশে মেলদেরকে অনেক বেশি মানে ছেলে প্রধান চরিত্রে বেশি ফোকাস করা হয় মেয়েদেরকে ফোকাস করা হয় না আপনি একটা এখন তো ওটিটির যুগ তাই না এই এই সব কাজে আপনি দেখেন তো কয়েকটা ফিমেল ক্যারেক্টার থাকে হাতে কোনা একটা দুই তিনটা তাও তিন নাম্বার জন মানে দুইটা ডায়লগ পায় কিনা সন্দেহ ঠিক আছে কিন্তু ছেলেদেরকে প্রধান করা হয় কেন ওই ওই গল্পে যদি একটা ডাক্তার থাকে অথবা একটা পুলিশ থাকে সেটা কি একটা মেয়ে আপনি চিন্তা করতে পারেন না সেটা সেভাবে ভাবেন আপনি ভাবেন ভাবছেন না আপনি ধরেই নিচ্ছেন সবাই সবটা ছেলে থাকবে এখানে দুইটা তিনটা মেয়ে থাকবে বাস আর কিছু না কিন্তু ডিরেক্টরের সাথে নায়িকাদের প্রেমই তো বেশি হয় প্রেম থাকলে এই কাজ দিতে হবে ও আচ্ছা তাহলে তো সমস্যা তো সেই জায়গা থেকে অ্যাপ্রিসিয়েশনের জায়গা কেমন বাংলাদেশে একে অপরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চায় না এর কৃপণতা আছে কেমন ভালো কাজ করলে মেসেজ কেমন পান ভালোই পাই খারাপ কাজ করলেও পাই আমি তো দেখি করে ভালো কোনো কাজ গেলে ফোন করে বলে আবার আমিও চেষ্টা করি অন্য কেউ ভালো কাজ করলে একটা টেক্সট পাঠাতে বা জানাতে অন স্ক্রিনে কে বেশি রোমান্টিক হিরোদের ভিতরে আমি যাদের সাথে কাজ করছি নাকি আপনি যাদের সাথে বা যাদের সাথে আমার তো জিতু ভাই জিতু ভাইকে অনেক রোমান্টিক লাগে ও জিতু আমার খুব ফেভারিট অ্যাক্টর রাইট জিতু সাথে কেমন কাজ করা হচ্ছে হ্যাঁ কাজ করা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা কাজ করা হচ্ছে এক সময় গত প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে বলা হচ্ছিল যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে নাটক এখন ঠিক সময় মেপে কেউ দেখে না অর্থাৎ টিভিতে তো আসলে ওইভাবে দেখা হয় না সবাই লিঙ্ক চায় ইউটিউবে দেখে তো সেই জায়গায় কেমন মনে হয় আপনি কতটা স্বচ্ছন্দ মানে অনেকে এই জন্য ফোকাসটা ফিরিয়ে আস ফিরিয়ে আনছে এটা কি সত্য কি না যে না আমি দশটা নাটকের চাইতে আমি একটা ভালো কাজ করব যদি সে পেশাদার প্রতিদিনের পয়সাটা না লাগে এটা তো অনেকেই করছে আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে ভালো কাজ করতে চাই ঠিক আছে কিন্তু দেখা যায় যে ওরকম কোনো চরিত্র আসে না এটা একটা সমস্যা মানে ওই বললাম না এখন যেটা হয়েছে যে সিঙ্গেলের কাজগুলোতে যে ভাবি একটা এরকম ধরনের চরিত্র আসে যার কোনো করতে ইচ্ছা করে না সেটার থেকে বরঞ্চ সিরিয়ালে যে চরিত্রটা আমাকে দিচ্ছে সেটা আরো বেটার তো যেখানে আমাকে ভালো চরিত্র দিবে সেখানেই তো আমি কাজ ওখানে কমফোর্ট সেখানে সেই কাজটা করব আমি ওটা ওই কাজটা ছেড়ে কেন আমি একটা এক ঘন্টা নাটকের পাসিং ভাবি হতে যাব ওটা দরকার নাই তার চেয়ে বরং আমি একটা সিরিয়ালে ডমিনেট করি সেটা ভালো না দর্শকদের রুচি বদলেছে এরকম অভিযোগ পাওয়া যায় আপনি কি এটা মানেন যে দর্শক অবশ্যই রুচি বদলেছে এমন অনেক নাটক আছে দেখে আমার কাছে মনে হয় যে এটা কি বাট এর ভিউ অনেক বেশি কেন তাও বুঝি না डायलग से सवार सामने शुना जो अनेक नाटक डायलग शा मैंने सामने देखते नाटक क्षेत्र सांगठनिक तत्परता कभी भेतरे खुब बेड़े सबा নেত্রী স্থানীয় জায়গায় খুব সরব এবং গণমাধ্যমে কথা বলছে আপনাদের কতটুকু লাভ হয়েছে এই তৎপরতায় কোনো লাভ হয়নি কি বল লাভ হয়নি তো সংগঠন আসলে কি কাজে লাগে সংগঠন কাজে লাগে যখন আপনি কোনো বিপদে পড়বেন তখন কাজে লাগবে মানে বিপদ ছাড়া আসলে বোঝা যাবে না সংগঠন বোঝা যাবে যে একটা ফ্যামিলি ডে আউট হবে দ্যাটস ইট এছাড়া আর কি সে কাজে লাগবে মানে তার আসলে কি করতে পারবে আপনাকে মানে যেটা বলা হয় আমরা ছাপি যে গত সবকিছু দাম বেড়েছে শিল্পীদের সম্মানই বাড়েনি শিল্পীদের সম্মানই বাড়ানোর চেষ্টা হবে এটা কি কোন সংগঠন করতে পারে এগুলো তো মানে সংগঠন কি কোন শিল্পীর রেমুনেশন ঠিক করে দিতে পারে আমি তো মনে করি না আচ্ছা না সাংগঠনিক ভাবে আপনারা যদি একসাথে সচ্চর হন তবেই তো হয়তো হবে কিন্তু সেটা হয় কিনা আজব আমি জানি 20 বছরের জার্নিতে আপনার 
শুরুর দিকে যে রেশিও পেতেন সেটা কি 10 গুণ বেড়েছে কি না বাড়েনি বাড়েনি না খুব বাড়েনি বাড়েনি কারণ হচ্ছে কি ইন্ডাস্ট্রিটাও তো বাড়েনি ওভাবে মানে পেশাদার জায়গায় পেশাদার জায়গা বাড়েনি প্লাস আমিও আমার জায়গাটা হয়তো তৈরি করতে পারিনি এখন নতুন একটা ছেলে মেয়ে এসে হয়তো বা তৈরি করতে পেরেছে ওদের ভিউ আছে ওদের ওরা ওরা চাইলে প্রডিউসার দিচ্ছে হ্যাঁ সেটা ওরা পেরেছে এটা ওদের সাকসেস আমরা পারি নেই এটা আমাদের ব্যর্থতা আমরা ওই যে কম পেতে পেতে অভ্যাস হয়ে গেছে ফটকে একটা অ্যামাউন্ট বলতেও লজ্জা লাগে যে আর ধোকি দিবে কারণ যেহেতু আমি জানি যার বাজেট নাই এত কিছু জেনে তখন মনে হয় আসলে আমরা বলতে পারি না কিন্তু ধরেন আপনার অর্ধেক বয়সী ক্যারিয়ারে যে যে পরিমাণ শো অফ দেখি কারো কারো সবার না কারো কারো তখন তো মনে হয় যে ইন্ডাস্ট্রি তো বোধহয় কোটি কোটি টাকা আমারও তাই মনে হয় আমিও অনেকের রেমুনেশন শুনি অনেক টাকা আমি চিন্তা করি আসলে এত টাকা পায় আমি তো পাই না আমি জানি না আচ্ছা আর এমনিতে যেমন একজন অভিনেত্রী বলছিলেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে একজন সুগার ডেডি বা গডফাদার না হোক একজন শুভাকাঙ্ক্ষী খুব প্রয়োজন যে আসলে আপনাকে গাইড করবে একজন নতুন কেউ যখন আসে তখন তো সে জানে না যে কে কি কাজ করছে বা কার সাথে যোগাযোগ করবে যেমন লাক্সের যে প্ল্যাটফর্মটা এটা কিন্তু অনেক প্লাস পয়েন্ট আপনি জাস্ট চিন্তা করেন আপনি এসেই একদম আপনার উপর স্পটলাইটটা পড়ছে তাই না সব ডিরেক্টর আপনাকে দেখছে সবাই আপনাকে চিনছে সো এটা তো অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি তো ওই প্ল্যাটফর্মটা পাই নাই আমাকে তো প্রতিটা স্টেপে জানতে হয়েছে চিনতে হয়েছে যেমন আমার প্রথম একদম শুরুর দিকে স্ট্রাগল ছিল কি জানেন মৌকে নিবা শাবনাজের বোন ওর গলাটা একটু চিকন হবে না মানে ভোকালটা এটাও কি এটা মাইনাস পয়েন্ট ছিল আমার তাই হ্যাঁ কারণ মানুষ মনে করতো যেহেতু শাবনাজ আপুর ভোকালটা চিকন আপু ভোকালটা একটু বাচ্চা বাচ্চা না তো আমারটাও বোধ হয় তাই হবে আমার ভোকালটা একেবারেই ডিফারেন্ট সেটা তারা মনে এটাও কিন্তু তারা মার্ক করতো তো তা আমার কিন্তু ওখানে আমাকে দেখে তারপর শুনে তারা বুঝতে পারে আচ্ছা না মোয়ের ভোকাল সেটা অন্যরকম আমাদের তো প্রতিটা স্টেপে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হয়েছে ওদের জন্য ওরাও একটা জার্নিতে এসছে কিন্তু ওদের ইজি রাইট তো দুই বোনের ভিতরে এত বড় ডিফারেন্স কেন যে একজন বিয়ে সংসারের জন্য সব কিছু ছেড়ে দিল হ্যাঁ এবং আপনি খুব হ্যাপিলি ম্যারিড লাইফ লিড করছেন দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করছেন তাহলে কি দুইটা মাধ্যম দুই রকম একদম মানে ফিল্ম আর নাটকের পরিবেশ আলাদা মানে ফিল্ম করলে সংসার টংসার অত করা যায় না 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 অবশ্যই না সবাই সংসার করছে বাট আপু চায় নাই হ্যাঁ এটা আপুর ইচ্ছা ছিল আপু এবং ভা নাইম ভাইয়া দুজনেরই ইচ্ছা ছিল যে করবে না তো করবে না কারণ হচ্ছে কি সেটাও যে তাদের নিজের ইচ্ছা তা না আপু বোধে কাজ ছেড়েছে নাইনটি ফোরে অথবা নাইনটি সিক্সে নাইনটি সিক্সে মেয়ে হ্যাঁ মানে একটা ইন্টারভিউতে পড়ছিলাম যে অনেক রাতে পরপর কয়েকটা শুটিং সেরে অভিনয় করছে দেখা যায় নায়িকা এমন একটা ড্রেস পুলো সেটা নাইম ভাই আসলে কমফোর্টেবল না মানে দেখে অড লাগছে জিনিসটা এখন সেটা তো সে বলতেও পারছে দুষ্টামি বা আমরা যেহেতু তিন বোন আমাদের তো কোনো ভাই নেই রাতে বেলা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হয় এগুলো তো আমাদের লাইফে ছিল না বরাপুর বিয়ের আগ পর্যন্ত বিয়ে হওয়ার পরে নাইম ভে আমাদেরকে নিয়ে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া এগুলো আসলে নাইম ভে আমাদেরকে শিখিয়েছে এবং আমাদেরকে অনেক সময় দিয়েছে এখনও দেয় সো মানে এখন আর দুলা ভাই না বলে ভাই বললেই ভালো হয় আসলে রাইট এবং আপনারা খুবই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস গেট টুগেদার খুব পছন্দ করেন সেটা ফেসবুকে যারা ফলো করে তারাও বোঝেন সাধারণত কি হয় যে গোত্র বিশেষ এই ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি তৈরি হয় আপনি আসলে খুব লং জার্নিতে কাদের পেয়েছেন আপনার এই বিগত দশ পনেরো বছরে মিডিয়াতে 
আমি তো অনেককেই পেয়েছি কিন্তু এখন যারা আমার কাছের একেবারেই কাছের বন্ধু তার মধ্যে হচ্ছে জলিয়াপা ওয়াহিদ মল্লিক জলি শোভনা মোস্তাফা সৌদ দীপা খন্দকার চুমকি আপু এরা একেবারেই মানে ফ্যামিলি আচ্ছা 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 মানে যে কোনো উৎসব আসরে আড্ডাই হ্যাঁ একেবারেই ফ্যামিলি এছাড়াও যদি বলি নাজিন চুমকি উনিও ফ্যামিলি মানে হয়তো চুমকির সাথে একটু মানে একটু কম দেখা হয় আচ্ছা আচ্ছা না দিয়া আমি জানি না মিডিয়াতে সবাই বলে কারো বন্ধু হয় না আমার তো মিডিয়াতেই বন্ধু আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু যেটা বলে যে আমি যখন নতুনদের নিয়ে বলি বা ফরেনদের যখন বলি যে তোমরা তো মিশো না একজন তো আমি আপনাদের উদাহরণ দিই তখন বলি যে ভাই আমাদের ওই বয়স আসলে আমরা একসাথে মিশো এটা সত্যি কথা আপনারাও ব্যস্ত থাকাকালীন বন্ধুত্ব হয়নি না বন্ধুত্ব হবে কি করে তখন দীপা পূজো যখন মিডিয়াতে আমিও ওই সময় এ হয়তো একটু এক দুই বছর আগ পিছ হবে আমাদের একই নাটকে অভিনয় করছি কিন্তু দেখাইতে হতো না রাইট দেখাইতে হতো না একই নাটকে চুমকি আপু আছে আমি আছে জানতামও না এরকম হচ্ছে দেখা হয়নি বাট পরে যখন একটা আসলে এইটা না পুরো ক্রেডিটটা আমি দিব গুলশান অ্যাভিনিউকে নিমা আপা এবং তারেক ভাইকে যেহেতু একটা ডেলি সোপে আমরা কাজ করতাম তখন আপনার হ্যাঁ সবাই কাজ করতাম মানে ওখানে কাজ করতাম আমি আর দীপা আপু আপনার মাসে অ্যাটলিস্ট আপনার পাঁচ দিন দেখা হবে তখন তো একটা বন্ডিংস তৈরি হবে তারপর আমি একটা নাটকে করেছিলাম শান্ত কুটির ওই নাটকে জলিয়াপার সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে আর সুবর্ণ আপা তো ফ্যামিলি ফ্রেন্ড মানে এভাবে এক একজনের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে খুবই কমন প্রশ্ন তারপর একটু জানতে চাই যে এই যে অবসরে নিয়ে অবসর যাওয়া বা সেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হয় কি বিয়ের পর যে আমি সব কিছু ছেড়ে দিলাম আমি যা করেছি কেউ কেউ বলে যে ভুল করেছি তো ভুল করে কিন্তু ওই আগের জীবনের কেনা গাড়িটা ফেলে দেয় না ফ্ল্যাটটাও ছেড়ে দেয় না কিন্তু বলে ভুল করে ভুল করেছি তো এই ধরনের লজিককে আপনি কতটা সমর্থন করেন আপনিও তো বিয়ে শাদি করে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সুন্দর কাজ করছেন তার মানে মিডিয়া মানে স্বচ্ছন্দে থাকলে পারা যায় আপনি আপনার মোটিভেশনটা কি কি ভুল করেছি কেমন করে বলবো আমার তাহলে তো আমার বাবা ভুল করেছে আমার বোন ভুল করেছে দুলাভাই ভুল করেছে পুরো এটা ভুলের ফ্যামিলি হয়ে যায় না আমরা সেই ভাই বলতে চান না 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 আমরা কেউই ভুল করিনি আচ্ছা আমার বাবা তার শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় করেছে ঠিক আছে আমার বোন অভিনয় এখন করছে না কিন্তু সে সে যে শাবনাস এই যে এক মানুষ তাকে ভালোবাসে এটা কিভাবে হয়েছে বিশাল রেফারেন্স আছে অনেক হ্যাঁ তাই না তো আমি মনে করি না আমি ভুল করেছি আচ্ছা এবং আমি চেষ্টা করেছি ব্যালেন্স করে কাজটা করতে যেমন এখন আমার জন্য আউটডোরে কাজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট কারণ আমার মেয়ে আট আট বছর ওর স্কুল থাকে সব কিছু তো আমি ওভাবেই কাজটা নেই যে কাজটা আমি করতে পারবো যেটা পারবো না সেটা আমি নেই না আমার এখানে কাজ ছেড়ে দেওয়ারও কিছু নেই আর হাস্যকর কথা কিছু আছে না যে কামব্যাক করলাম কামব্যাক করারও কিছু নেই ছয় মাস পর পরেই কামব্যাক হ্যাঁ সবাই ছয় মাস পর কাম করারও কিছু নেই আপনার জায়গাটা আপনার আপনি চলে যাবেন ওই জায়গাটা নাই হয়ে যাবে ওই জায়গাটা কখনোই থাকবে না আচ্ছা আচ্ছা আর মিডিয়াতে যেটা এখন অনেকের প্রবণতা আসছে যে একটু কন্ট্রোভার্সি বা যে কোনো হবে একটু ফোকাস ভাইরাল হতে হবে ভাইরাল হওয়া মানে একটা মানে সিকনেসটা বা আর্টসটা যে চাওয়া যে এই সপ্তাহে বা প্রায় তিন মাস আমি আলোচনায় নাই সুতরাং একটা কিছু আমার মানে করতে হবে প্রায় সময় আমরা দেখি হঠাৎ করে বিশ পঁচিশটা ফটোশ্যুট ফটোশ্যুট করা কোনো অন্যায় না বা কোনো কন্ট্রোভার্সিতে কমেন্ট করা তো এগুলো চর্চা কেমন করেছেন আপনাকে তো পাই না এই ধরনের আমার গ্রাফিক্সটা একদমই স্ট্রেট নাইনটি নাইন থেকে টোয়েন্টি থ্রি একদম সোজা উঠেও না নামেও না খুবই বোরিং না কিন্তু মিডিয়ার প্রতি তখন বিরক্ত লাগে না বা দুই চারটা মনে মনে গালি দেন না যে এগুলোর পিছনে তোরা ছোট ছোট কেন হ্যাঁ হ্যাঁ কেন দিব না গালি গসিপ কেন করব না সবই করি আচ্ছা কিন্তু সেটা কার সাথে করছি সেটা হচ্ছে কথা আচ্ছা আমি নিশ্চয়ই পাবলিক প্লেসে যে আমার কলিককে গালি দিতে পারি না কারণ আমার কলিককে যখন আমি পাবলিক প্লেসে গালি দিব সেই গালিটা কিন্তু আমি খাচ্ছি এটা আমি মনে করি তাহলে দোষটা কার মানে তারও কার নাকি গণমাধ্যমে গণমাধ্যমের গণমাধ্যম তো ফালতু টাইপের নিউজ করে কারণ নিউজ নাই কি করবে সবাই নিজের নিউজ নিজেই করছে ফেসবুকে তো সে কি করবে ওই স্ট্যাটাস ধরে একটা নিউজ করে দেয় তো গণমাধ্যমের উচিত আসলে কি করবে সে সেটা জেনে করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি এবং বিরতির পর বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো আসলে আমজনতার এবং ইনবক্সের আউটবক্সের সেগুলো একটু নেব কথা বলছেন অভিনেত্রী মৌ সঙ্গে থাকুন 
ভালোবাসার দুষ্টুমি হলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম্প নিশ্চিন্তে খান ভালোবাসার দুষ্টুমি হলো থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম্প নিশ্চিন্তে খান তো আরেকবার দেখছেন শুনছেন রাতার ডাব রাত এবং মিঠাই এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানেই সেরা মিষ্টি সমাহার যা আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে দারুণ স্পেশাল করে তুলবে এছাড়া রয়েছে সেলিব্রেশন কেক যা ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির সাথে যে কোনো মুহূর্তে আনন্দ মুখর তুলতে চলে আসুন মিঠাই আউটলেটে স্বাদে ঐতিহ্যে মিঠাই আমরা এই সেগমেন্টে মূলত মিষ্টি মিঠাই আলোচনা আলোচনা করি যেগুলো আপনাকে নিয়ে কৌতূহলী মানুষরা ঘুরে বেড়ায় যে হচ্ছে আপনি অভিনয় ফ্যামিলির একজন বলে কলিগরা খুব বেশি থাকে না যে খুচরো প্রেম গভীর প্রেম করার প্রস্তাব দিতে একটু সাহস কম পায় হ্যাঁ ওটা শুধু ফ্যামিলির জন্য না আমাকে দেখেও ভয় পায় আমার চোখগুলো অনেক বড় বড় আচ্ছা হ্যাঁ তো দেখে আর একটু মানে ভয় পায় আপনি কাটকটটা ভাবে কথা বলি এই কারণে একটু ভয়ই পায় জড়াতে ভালো লাগে না এবং ঠিক আছে অ্যাপ্রিসিয়েশন গালি সবকিছু আপনি খুব সাবলীল ভাবে নেন সত্য হ্যাঁ গালি ওভাবে খাই না হ্যাঁ যেটুক খাই সেটা হচ্ছে যেই চরিত্রটা করেছে সেই চরিত্রকে হয়তো বা গালি দিল মৌকে না মৌকে না আলহামদুলিল্লাহ এই জিনিসটা এখন পর্যন্ত আছে আচ্ছা যেটা আপনি একটা প্রশ্ন উত্তরে অবশ্য বলে দিয়েছেন তারপরও প্রশ্নটা রাখি যে আপনি এমন কোন স্ক্রিনিং করেন না যেটা আসলে পরিবার সহ দেখতে একদমই এবং দু একটা ঘটনা ঘটেছে যে সেট থেকে চলে এসছেন বা এরকম কাজ হয়েছে লম্বা সিরিয়াল করবেন কিন্তু আপনার সেট এর কোনো কিছু ঠিক নেই আপনার বিহেভিয়ার ঠিক নেই খাওয়া কোনো কিছু ঠিক নেই এবং রাতে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল আমরা যেই রুমটাতে ছিলাম আমি ছিলাম আমার সাথে আমার কলিগও ছিল চুমকি আপু ছিল সো মাঝরাতে রুমে একজন এসে নক করেছিল 
হ্যাঁ তো যেহেতু চুমকে পড়ে আমি ছিলাম একসাথে কে তো শুনলাম যে বাইরের একটা লোক এসে নক করেছে আমার কথা হচ্ছে কি বাইরের লোক ওই পর্যন্ত আসবে কেন খুবই চুক্তি তার মানে আমি এখানে সেফ না সো আমি কাজ করব না खुबी प्रथम दिखे जेहेतु सिनेमारति आर अनाग्रह तई समय अपनी सिनेमार खूब बे मैं बेचे नीते चान कि ना कर इच्छा वोटाई मैं कर ले भलो क्ज करब ना हम कर मौको सिनेम कर प्रश्न शेष हो मैं विषय भय सबनाश जो अपनार बन मापे मेपे फिर अवश्य यहाँ तो भय थार उचित ना যে আমি হেরে গেলাম না জিতে গেলাম হেরে গেলাম জিতে গেলাম সেটা না কারণ যখনই আপনি সিনেমাতে কাজ করবেন তখনই কিন্তু মানুষ এভাবে জাজ করবে যে শাবনাজের বোন তখন কিন্তু মৌ আসবে না ফিল্মে তো বটেই হ্যাঁ আসবেই না এবং এটা এটা নরমাল এটা আমি প্রাউড ফিল করি যে আমি শাবনাজের বোন তার আমাকে ওইভাবেই জাজ করবে তো ওখানে যদি আমি কিছু না করতে পারি তখন কি শাবনাজের মৌ বোন কিছু করতে পারলো না এটা কি অনেক নায়িকার বোনের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে আমি দেখেছি যার কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে দরকার নাই আচ্ছা 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 অভিনয় পারে না অভিনয় খুবই দুর্বল কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন স্ক্রিন গণমাধ্যমে খুব পপুলার রকম নায়ক রয়েছে খুব সুদর্শন দেখতে বাট আপনার কাছে অফার এসছে আপনি সরাসরি না বলে দেন বলে দেন হ্যাঁ খুব পপুলার अभिनय <laughs> अमुक नायक चलते पेपारे सकाल बार हजबैंड से पेपर टाइम घूमती घुटी से पेपर टाइम पड़े जो तक से पड़े এবং সেটা পেপারটা নিয়ে আমার রুমে এসে বলে বাহ তুই তো সেলিব্রিটি হয়ে গেছো তোমাকে নিয়ে স্ক্যান্ডেল বের হচ্ছে মানে আমি এই জিনিসটা থতমত খেয়ে গেছি মানে ব্যাপারটাকে কিভাবে সামলাবো বা কি বলবো না কারণ আসলে তার ওই আমার কোনো রিলেশন ছিলই না এটা একদমই একজন সাংবাদিকের তৈরি করা ইন্টারেশন ভাই করা কিন্তু আমি অবাক হয়েছি আমার হাজবেন্ড মিডিয়া পারসন না একেবারে বাইরের একজন ব্যবসায়ী সে জিনিসটা এত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করেছে এবং সে আমাকে এমন ভাই বললো জিনিসটা আমি খুবই অবাক হয়েছি সত্যি আমি খুব অবাক হয়েছি তখন মনে হচ্ছে যে না আমি এই মিডিয়াতে কাজ করতে পারি এবং এ আমাকে সাপোর্ট দিই দারুণ দারুণ সত্যি একটা দারুণ উদাহরণ বললেন যে এত সাপোর্টিভ মানুষ বলে আপনি এত এত স্বচ্ছন্দে কাজ করছেন এবং খুব দাপটে কিছু অ্যান্সার করে গেলেন আপনার এই জীবনে এই নাটক নিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ পাগলামি কোনটা झमेला 
উত্তরে থাকতে চাইতাম না চলে যেতাম ধানমন্ডিতে রিহার্সাল করার জন্য এগুলো তখন মনে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে ওই ওই পাগলামিটাকে সে সামলে নিয়েছে তারপরে বুঝতে পেরেছে আসলে এটা সম্ভব না এইভাবে যে এসে সম্ভব না ওই পাগলামিগুলো ছিল এখন যেমন আমি বুঝি আসলে এত দূর থেকে যে আমি থিয়েটারটা আসলে করতে পারবো না একদমই বাঁধন অভিমান করে একটু জানা গেছে প্রথম দিকে তাকে অনেকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করেনি তার কলিগরা জিলাস ফিল করেছে বা সামহাও বলতে চায়নি এই বিষয়টার সাথে কি আপনি কলিগ হিসেবে একমত কিনা জেলাস আমি বলছি না আপনি করেন করেছেন না বুঝতে পেরেছি জেলাস হয়েছে মানে কোন ব্যাপারটাতে তার সাকসেস কি নিতে পারছে না বলেছে আমার কলিগ খুব কাছের মানুষরাই ফোন করতে চায়নি করেনি ভাই আমি যেটা এক্সপেক্ট করেছি ব্যাপারটা কি সত্য কি না হতে পারে ওর সাথে হতে হতে পারে এটা আসলে ফোন করাটাও কিন্তু একটা সম্পর্কের ব্যাপার যে আমি কাকে ফোন করব আমি হয়তো খুব আগ্রহ নিয়ে বাঁধনকে ফোন করলাম বাঁধন তোমার এই কাছে ও ও পাশ থেকে হয়তো বা বাঁধন হয়তো অ্যান্সারটা হতে পারে যে কে তুমি চিনলই না হয়তো বা নাম্বারটা হয়তো সেভ করা নেই হ্যাঁ এটাও কিন্তু হতে পারে মানে আমরা পজিটিভ নেগেটিভ দুটাই ধরে ধরি না কেন আপনি এখন অনেকেই যেমন গণমাধ্যমের এটা একটা মানে খেয়ালিপনা যে নিজস্ব মুটিয়ে যাওয়া বা খুব জিম প্র্যাকটিস করার পরে বলা বলা যে নতুনভাবে নতুন বদলে যাওয়া কিন্তু চরিত্রের প্রয়োজন তো যে কোনো কিছুতে হতে পারে আপনি এই বিষয়ে খুব বেশি কনশাস না আসলে ব্যাপারটা তা না এটা অনেকেই জানে না আমার থাইরয়েড আছে এবং দশ বছর ধরে আমার থাইরয়েড তো আমি চাইলেও আসলে শুকাতে পারি না মানে আমাকে শুকাতে হলে অনেক কষ্ট করতে কেন হবে মানে না ওইটা পরে আসে বাট আমার সুস্থ থাকার জন্য তো অবশ্যই শুকাতে হবে আমি চাই শুকাতে কারণ আমার সুস্থ থাকার জন্যই আমাকে দরকার কিন্তু আমি পারি না কারণ আমাকে যদি শুকাতে হয় আমাকে ফুড কন্ট্রোল করতে হয় আমাকে প্রচুর হাঁটতে হয় তারা জানে খুব ভালো সো এটা একটা আমার প্রবলেম আর চরিত্রের প্রয়োজন আসলেই মানে মাঝে মাঝে কিছু চরিত্র যখন আসে তখন মনে হয় আসলে ওয়েটটা একটু কম হলে আমি ওই কাজটা করতে আরও আরাম পেতাম এটা দরকার দরকার এটা আসলেই দরকার আচ্ছা আচ্ছা আপনার প্রথম বিদেশে শো করা বা শুটিং করা বা ভ্রমণের একটা অভিজ্ঞতা বলেন নাটকের শুটিংয়ে গিয়েছিলাম তখন এক ডিরেক্টারের ডেট দেওয়া ছিল একদিন বোধ হয় ডেটের একটু ঝামেলা হয়েছে সে যে বকাটা দিল হ্যাঁ বিদেশের নাটক পেয়েছো দেখে চলে যাচ্ছ নাটক পাশিয়ে এটা একটা ছিল যাওয়ার আগেই তার কাছ থেকে অনেক ছিল ব্যাংককে আচ্ছা আচ্ছা প্রথম কাজ করেছি বিদেশে ব্যাংককে বাট আমরা অনেক মজা করেছিলাম কারণ আমার বন্ধু ছিল রোমানা ছিল আমি ছিলাম আমরা অনেক হইচই করে মানে অত কষ্ট হয় নাই মানে শুটিং করতাম তারপর একটা ফান করতাম মানে রাতে বেলা আড্ডা হইচই সময় কেটেছে তাদের কাজ কেমন লাগছে দু তিন জনের নাম বলেন ছেলেদের মধ্যে অপূর্ব নিশো তো অবশ্যই ভালো কাজ করে সেটা তো নিলয় নিলয়ের সাথে কাজ করতেও ভালো লাগে মানে ওর সাথে অনেকগুলো কাজ করেছে একসাথে কাজ করতেও ভালো লাগে এবং ভালো চেষ্টা করে মানে ও অনেক নিজেকে ডেভেলপ করেছে এটা দেখতে অনেক ভালো লাগে নিজেকে নিজে আগের চাইতে আগের চাইতে ও নিজেকে ভেঙে নিজের মতো করে কাজ করেছে এটা অনেক অনেক ভালো লাগে আচ্ছা আচ্ছা মিডিয়া ইগো আল্টার ইগো থাকে সংসারে এবং সেটা একই পেশায় থাকলে কি বেশি হয় আপনি তো জানা কথা না কিন্তু এই বেসিক এটা কেউ কারোটা বলতে পারে না কিন্তু তারপরও এই বিষয়গুলো কতটা আপনি হ্যান্ডেল করেন নিজের সংসার বা তার পরিবার কলিকদের সংসারে কেমন দেখেন না দেখি আছে অবশ্যই ইগোর ব্যাপারটা থাকেই ইগোলটা ইগো বেশি ফাইট করে ফাইট করে একটা এটা এটা তো নরমাল তাই না নরমাল যে একটা ইনভিটেশন কার্ড আসলো সেই কার্ডে হয়তো বা অভিনেত্রীর নামটা আগে হাজবেন্ডের নামটা হয়তো পরে আসলো 
অথবা পাঠালোই না পাঠালোই না মানে আমার ঠিক এটাই মনে পড়ছিল মানে শায়েদ ভাই কিছুদিন আগে এটাই বলছিল হ্যাঁ এরকম হয় তো হ্যাঁ হ্যাঁ হয় তো তো এটা এটা কাজ করে কাজ করে কাজ করে এবং আমার কথা হচ্ছে যারা ইনভাইট করছে তারা কিন্তু একটু চিন্তা করে ইনভাইট করতে পারে যেমন কিছুদিন আগে একটা চ্যানেলের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে দাওয়াত নিয়ে আমি অনেক কথা শুনিয়েছি আচ্ছা কথা শুনিয়েছি এই কারণে যে আমি দীর্ঘদিন ধরে তোমাদের নাটকে তোমাদের চ্যানেলের একটা নাটকে কাজ করি তো তোমরা যদি কার্ড না বানাও অনলাইনে তো একটা কিছু পাঠাবে ডিজিটাল কার্ড একটা ডিজিটাল কার্ড তো পাঠাবে তোমার লিস্টে তো নামটা থাকবে আমাদের লিস্টেই নাম নাই তাহলে কেমন করে হয় এটা তো মানে অবশ্যই আমার ইগোতে লেগেছে মানুষ চিনেছে আর আপনি এখন এটা ঠিক মতো করছেন না এটা বলবো না খুবই লজিক্যাল এবং এই শিষ্টাচারের অভাব রয়েছে আসলে সব সব ক্ষেত্রেই এই যে অভিমান এই যে না পাওয়ার বেদনা এইসব থেকেই কি মৌ গত প্রায় পাঁচ বছরে আশি জন ফ্যামিলি বিদেশে পাড়ি দিয়েছে আমরা যে ত্রিপুরটা চেপেছি সাতাত্তর জন তারকারা চলে গেছেন ম্যাক্সিমাম আমেরিকা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া গেছে কারা বলেন তো মোস্ট পপুলার সিনিয়র সিনিয়র অ্যান্ড পপুলার হ্যাঁ মানে আপনি একদমই রিসেন্ট যারা কত সিনিয়র হলে যাবেন হ্যাঁ আমি যাব না যাওয়ার কিছু নেই একটু বলেন মানে এগুলো কোন আক্ষেপ থেকে তৈরি হয় আজকে আমার মিডিয়াতে বিশ বছর হয়েছে বিশ বছরে তো আমি এতটুকু হলেও অভিনয়টা শিখেছি শিখেছি না হ্যাঁ আপনি যখন একটা প্রোডাকশান করছেন একটা নাটক বানাচ্ছেন তখন কি আপনি আমাকে প্রপার জায়গাটা দিচ্ছেন বা প্রপার সম্মানিটা দিচ্ছেন আচ্ছা সম্মানই না হয় নাই আমাদের বাজেটই কম চরিত্রটা যদি ভালো দেন সেটাও তো দিচ্ছেন না আপনি এমন একজনকে নিয়ে দাঁড় করে দিচ্ছেন যে কি না কিছুদিন আগে আসছে বা সে তার অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাকে দাঁড় করাচ্ছেন অথবা আপনি আমাকে দাঁড় করাচ্ছেন মানে আপনি কম্পেয়ার করছেন এভাবে তো আমি বিশ বছর এখানে সময় দিয়েছি আমার তো একটা তো চাওয়া থাকবে আপনি সেটা দিচ্ছেন না তো আমি তো ফার্স্টেটার হব অন্য দেশে আমরা পাশের দেশ বলেন যেই দেশে তাকাই না কেন একজন সিনিয়র অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে যেটাই বলেন না কেন আপনি তারা কিন্তু একটা জায়গায় মাপে একটা চরিত্র দেয় বা যে একটা একটা সম্মান দেয় আমরা কিন্তু সেটা করি না আমরা টোটালি করি না আমরা প্রথমেই হয়ে উনি সিনিয়র হয়ে গেছেন সিনিয়র হয়ে গেছেন তো কি হয়েছে সিনিয়র হয়েছে তার মানে কি উনি অনেক অভিজ্ঞ এখন অনেক ভালো করতে পারবে কাজটা কিন্তু সেটা সেভাবে আমরা নিচ্ছি না কিন্তু তো আমার কাজটা হচ্ছে অভিনয় করা আপনি যখন আমাকে প্রপার জায়গাটা দিচ্ছেন না আমাকে অভিনয় করার সুযোগ দিচ্ছেন না আমার রেমুনেশন বাড়ছে না তাহলে আমি চলবো কি করে মাস গেলে তো বাসা ভাড়া দিতে হবে খেতে তো হবে তো যখন আমার কাজ নেই একজন মানে আমি বাংলাদেশে এখন অভিনয় করছি আমার কাজ নেই আমি কি করবো আমাকে বলেন আমাকে একটা চাকরি দিতে পারবেন আপনি কিছু মানুষ আমাকে চিনবে হিসাবে বাঙালি যারা তারা চিনবে বিদেশের তো চিনবে না তো ওখানে আমার মান সম্মানের কোন ভয় নেই আমি কাজ করতে পারবো কিন্তু এখন যদি আমি বাংলাদেশে একটা দোকানে সেলস গার্ল হিসাবে ঢুকি একশো জনই তো আমাকে চিনবে সবকিছু মিলিয়ে থাকার ইচ্ছা প্রশ্ন করে না একেবারেই না আমি একটা সেটে গিয়েছিলাম কাজ করেছি নতুন একটা মেয়ে হায়াত আঙ্কেল ওখানে বসা ছিল আমাকে চিনে নাই ও ঠিক আছে নাই চিনতে পারে আমাকে চিনে নাই না চিনে নাই হায়াত আঙ্কেলকে চিনবে না আবুল হায়াতকে চিনবে না রিয়েলি হায়াত আঙ্কেলকে সালাম দেয় নাই আমি হজম করছিলাম হজম করছিলাম একটা পর্যায়ে আমি আর পারিনি একটা পর্যায়ে আমি শাউট করেছি আমি আর নিতে পারি নাই বাংলাদেশে একজন মানে অভিনয় করতে আসবে সে ওয়াহিদা মল্লিক জলিকে চিনবে না আবুল হায়াতকে চিনবে না এটা হতে পারে এটা আমি এসে চিন্তা করতে পারি না 
তো এই ছোট ছোট অসম্মানগুলো যখন আপনি করতে থাকবেন না মানে আপনি কেন কাজ করবেন থ্যাংক ইউ স্যালুট আপনাকে খুব দারুণভাবে অ্যান্সার দিলেন এবং সততার সাথে অ্যান্সার অ্যান্সার দিলেন এর জন্য ধন্যবাদ আমরা শেষ ব্রেকে যাচ্ছি আমরা হয়তো আর অল্প কিছুক্ষণ থাকব চলছে রাত আড্ডা এবং দারুণ কথা অকপট বলছেন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী মৌ निश्चिंत खान निश्चिंत खान
অষ্টমী হল থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবারই এ সময় নিরাপদ তাই অল টাইম হানি কম নিশ্চিন্তে খান ভালোবাসার দুষ্টমী হল থাক অবিরাম খোলামেলা খাবার থেকে প্যাকেটজাত খাবার হ্যালো স্বাগত আরেকবার চলছে রাত আড্ডা বা টুবে মিঠাই এবং জানিয়ে রাখি মিঠাই মানে সেরা মিষ্টি সমাজ আপনার আনন্দের মুহূর্তগুলোকে স্পেশাল করে তুলবে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে চলে আসতে পারেন মিঠাই আউটলেটে মিঠাই স্বাদে ঐতিহ্যে দারুণ অকপট কিছু কথা শুনছিলাম সাধারণত আমার সতে এ ধরনের এক্সপিরিয়েন্স খুব কম হয় এত দারুণ খোলামেলা আলোচনা এবং অবশ্যই নিজের ভেতরে সততা থাকলেই এ ধরনের অ্যান্সার করা যায় থ্যাংক ইউ মৌ আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে রয়েছি এই পর্বে মূলত শুরু করি আমার নাম তার ভিতরে আমাকে তিনটে প্রশ্ন করার আমি প্রশ্ন নেই আর কি কি কৌতূহল যাচ্ছে কি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে গণমাধ্যম বা যে কোনো কিছু বলেন আমার সাথে আড্ডা দিয়ে আপনার কেমন লাগছে কারণ আপনার সাথে আমার আড্ডা কখনো দেওয়া হয়নি তাই না আপনি প্রথমেই কমপ্লেন্টটা করেছেন রাইট হ্যাঁ তো আপনার কেমন লাগছে আমার সাথে আড্ডা দিয়ে ও না এটা আমি পরপর দুবার বললাম যে সাধারণত এই সিটে এসে মানে দুই রকম আলোচনা হয় ক্যামেরাটা অফ হলে একটা প্রমাণ শুরু হয় আর ক্যামেরাটা অন হলে অন দুইটা দুইটা দুই মানুষ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকে না সেটা না কিন্তু আপনি আসলে সরল অকপট থ্যাংক ইউ খুব ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ সাজেশন নিতে পারি আপনার কাছ থেকে আসলে আমার কি করা উচিত এখন মিডিয়াতে কাজ করতে রেগুলার যদি কাজ করতে চাই ভালো কাজ করতে চাই তাহলে আসলে আমার কি করা উচিত এটা বলা মুশকিল কিন্তু আমি মনে করি যে এখন যেটা হয়েছে যে ডিরেক্টর অনেক ম্যাটার করে আপনি তো অনেক ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছেন কিন্তু আপনি আপনার দাবির জায়গাটা আপনার থটের জায়গাটা শেয়ার করতে পারেন কারেকশন করে মানে যেটা হয় আমি অন্য কয়েক বেশ কিছু যেমন যে নাসিরুদ্দিন স্যার যে ওয়াইফ আমি নামটা ভুলে গেছি ভীষণ মারাত্মক অভিনেত্রী তো উনি একটা ইন্টারভিউতে লাস্ট বললেন যে এই যে আপনি আলাদা হলেন কিভাবে তো উনি বললেন যে আমি গড়পড় তো অনেকের কাজ সার্ভ করেছি কিন্তু এক সময় দেখলাম যে ওরাই আমাকে আসলে শেষ করে দিচ্ছে মানে ওই যে যেটা হয় আমাদের লুপ হয়ে যায় তো তখন আমি কিছু মানুষকে ডাকলাম ডেকে আমার স্ক্রিপ্ট পড়ে আছে পড়েছিল আমি নিজে বসে বললাম যে এইটা কেন এটা এটার এটাভাবে করা যায় কি না এটা করলে আমি করব এবং আমি মোটামুটি তাদেরকে নিয়ে গ্রুম রাপ করলাম সবাই যে আমার কথা শুনলো তা না কিন্তু যারা আমার কথা শুনলো তারা আমার তাদেরকে আমি নিলাম তো আপনি তো বিশ বছর সার্ভ করলেন একটা বিশাল রিলেশন হয়েছে অনেকের কাজ করেছেন অনেকের কাজ একেবারে ইন টাইম গেছেন অনেক কম খরচে করে দিয়ে আসছেন এগুলো তো ঋণ আছে সে ঋণগুলো আপনি তুলেন কারণ ইউ আর ওয়াজ ভেরি নাইস আপনি ক্যাপেবল আপনি দারুণ অভিনয় করেন সুতরাং এই বিষয়গুলো আসলে জরুরি আমার দৃষ্টি সরি টু সে বেশি বলে ফেললাম না আসলে আমার আসলে উচিত আমি বুঝি তো করা হয় না ফাল্গুনী পাঠক নাকি আমার নামটা হ্যাঁ নামটা ভুলে গেছি আমি বাট চেহারাটা একদম অসাধারণ অসাধারণ মানে তার একটা ড্রামা থিয়েটার দেখেছি ওই দিন ছিলাম বা একসাথে একসাথে ছিলাম হ্যাঁ রাইট লাস্ট क्वेश्चन এনি क्वेश्चन বলো সারা পৃথিবীতে প্রপোজ করে ছেলেরা আমাদের আমি টু থাউজেন্ড ওয়ানে বিয়ে করি আমার বিয়ে আর আমি কাজ শুরু করেছি নাইনটি নাইনে আচ্ছা যার কারণে যে আরামটা হচ্ছে ওই কারণে যেহেতু আমার ক্যারিয়ারটা ও দেখেছে শুরুটা সব কিছু যার কোনো ঝামেলাটা হয় না আচ্ছা তো যেহেতু আমাকে চিনতো বাসায় যাতায়াত ছিল 
থাকতো তাকিয়ে থাকতো তো এরকম একটা ছেলে তাকিয়ে থাকে খারাপ তো লাগে না ভালোই তো লাগে গলে গেলাম বাহ দারুণ হ্যাপিলি ম্যারিড লাইফ এবং নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাটি তো সংসারের একটা উপজীব্য সরি নিশ্চয়ই সে তাকে বলতে হয় আজীবন নাকি সব ক্ষেত্রে না কিছু ক্ষেত্রে আমিও বলি আমি একদম যে বলি না তা না তো ঝগড়া বা চিল্লাচিলি যেটা করার আমি করি ও শুনে হ্যাঁ বাট ও যেটা বলবে সেটাই মানে ভেরি কমন ফ্যাক্টর কি আপনাদের দুজনের ভিতরে দুজনের ফুড আমরা খেতে খুবই পছন্দ করি দেখা যায় আমাদের দুজনের টেস্টও একই টাইপের আচ্ছা আচ্ছা আর মানে ডিফারেন্স ডিফারেন্স ও অনেক বেশি ট্রাভেল করতে চায় অনেক মানে অনেক ঠিক আছে আজকে এই দেশ কালকে ওই দেশ মানে অনেক শুধু আমার জন্য যেতে পারে না তার এভারেস্টে বেস ক্যাম্পে যাওয়ার ইচ্ছা মানে হ্যাঁ মানে এই টাইপের ওর ইচ্ছা ঠিক আছে বাট আমার জন্য অনেক কিছু পারে না কারণ আমি এত ট্রাভেল আমি করতে পারি না অনেক হাতে কাজ কম থাকলে টিভি নাটক এখন করে অনেকে সিঙ্গেল নাটক বিষয়টা কি সত্য কিনা হাও না হাতে কাজ কম থাকলে মানে মানে অনেক দিন ধরে কাজ নেই গ্যাপ পড়ে গেছে টিভি নাটক কাজ করতে হচ্ছে না সিঙ্গেল নাটকের প্রতি অনীহা অনেকের কিন্তু কাজ করতে হচ্ছে হ্যাঁ সত্য আচ্ছা কমার্শিয়াল মুভিতে সাবনাদের পরে কাকে ভালো লেগেছে পূর্ণিমা মানে যদি বলে পূর্ণিমাকে ভালো লেগেছে শাবনুর আপু মৌসুমি আপু তার অনেক নাইস বাট পূর্ণিমাকে অনেক ভালো লাগে আচ্ছা আচ্ছা সাবনাজের বোন এটার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ তো সব জায়গায় যে সাবনাজের বোন আর ওই যে বললাম যে ছোটোবেলায় যেটা ফেস করতে হতো আমাদেরকে নায়িকার বোন হিসাবে অথবা বড় হওয়ার পরে ও নায়িকার বোন মানে একটা নেগলেক্ট করতো মানুষ বা বা আগে যাচ করতো নায়িকার বোন মানে এইটাই হবে এইটা পর একটা বাংলা সিনেমার নায়িকা মানে জিনিসটা কথাটা কিন্তু বলা হতো এইভাবে বাংলা সিনেমার নায়িকা মানে ধরেই নিত নেগেটিভ ওভাবে যাচ করতো পরে বললাম না পরের দিকে তারা বুঝতে পেরে এখন যেমন জিনিসটা নর্মাল আর রাস্তাঘাটে বের হলে এখন মানুষ চিনে কারণ আমি যখন মিডিয়াতে কাজ শুরু করেছিলাম তখন অনেক মানুষ জানতো না যে আমি সাবনাজের বোন এখনও কিন্তু অনেক মানুষ জানে না জানে না যখন তারা জানে তারা খুবই অবাক হয় असम्भव भलो करत मे আপুকে স্ক্রিনে মিস করি আপুর কাজ করা উচিত ছিল একটা নাটকে আমরা দুজন একসাথে স্ক্রিন শেয়ার করেছিলাম কাজঘর হ্যাঁ তখনও আমি মানে সামনে একদম কোয়ার্টার্স হিসাবে পেয়েছি আপুকে তখন আমি দেখেছি তার ওই হোমওয়ার্কটা আছে কিভাবে সে ডায়লগ ডেলিভারি দিবে বা কি করবে সেই প্ল্যানিংটা আছে সেটা টাইমলি যাওয়া সে তার অভিনয়ের ব্যাপারে অনেস ছিল আচ্ছা 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 এটা আসলে ছোটোবেলা থেকে শুধু দেখে বড় হওয়া তো যখন আব্বা মঞ্চ নাটকে কাজ করত রিহার্সেলে যেত বড় আপুকে আব্বা মোটর সাইকেলের বসে আপুকে সামনে বসাত আপু তখন ছোট আমাদের আপুর একটা ড্রেস ছিল আমরা জাম স্যুটের মতো একটা ড্রেস ড্রেস ছিল যেটা ফিতাটা অনেক লম্বা আব্বা আপুকে মোটর সাইকেলের সামনে বসিয়ে ফিতাটা দিয়ে তার কোমরের সাথে আপুকে বেঁধে নিত নিয়ে আপনার টিএসিতে চলে যেত আপু একটা কোনায় বসে থাকতো আব্বা অভিনয় করত ছোটবেলা থেকে তো আপুটা দেখে বড় হয়েছে হ্যাঁ আপু বসে বসে অভিনয় দেখছে আব্বার তো একটা স্কুলিং এর মধ্যে দিয়ে তো সে বড় হয়েছে সে জানে টাইমলি সেটে যাওয়া অভিনয়টা কিভাবে করতে হয় তো এইটা তাকে অনেক প্লাস করেছে যদি পছন্দ করে নাইম কে তাহলে চিন্তা করা যায় কিন্তু যদি পছন্দ না করে তাহলে এখন না 
মায়ের অধিকার সালমান শাহ সাথে ওটা কথা অনেক মানে আছে মায়ের অধিকার সালমান শাহ সাথে আপনার ফিল্মে যদি কামব্যাক घर <laughs> छोट बन दिलीप कुमार আমার বাসা আমার রুমে একটা পোস্টার ছিল দিলীপ কুমারের দিলীপ কুমার হ্যাঁ দিলীপ কুমার যখন বাংলাদেশে এসেছিল তখন বড় আপু শাপনা সাপু এবং নাইম ভাই একটা পারফরম্যান্স করেছিল মানে আমি আপুকে বলে তার কাছ থেকে অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম ও হি ইজ এ ফেনোমেনা এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না তার মানে ঋতিক রোশন এবং এখন এখন এই সময়ে থাকে না যে আপনাকে যদি সিনেমা প্রডিউস বা ডিরেক্ট করতে বলা হয় এই সময়ের হিরো হিরোইন কাকে নেবেন আপনি মানে কথা বলা যায় মানে মেধাবী ছেলে অভিনয় ভালো করে আমার কাছে তাকে খুবই পছন্দ আর সেই জায়গা থেকে আগ্রহ কেমন মানে যদি কোন অফার আসে বা কাজ করে কেন করবো না মানে ভালো কাজ আসলে অবশ্যই করবো আচ্ছা এমনিতে এই কোলাবেশনটা আপনার মানে পছন্দের অবশ্যই কারণ আমাদের নাটকের কথাই বলবো আমাদের প্রচুর নাটক কিন্তু ওনারা দেখেন কলকাতার অডিয়েন্স আছে আমাদের প্রচুর তারা ইনবক্সে মেসেজ পাঠায় এখন তো কলকাতা মানে নিউ মার্কেটে গেলে অনেকে চিনিও খুব স্বাভাবিক এটা হচ্ছে এখন তো কেন না একজন শিল্পীর তো কোনো বাউন্ডারি থাকা উচিত না যেই দেশে ডাকবে ভালো চরিত্র হলে কোরিয়ান মুভিও করব অসুবিধা কি প্রডিউসার ডিরেক্টর কো আর্টিস্ট অ্যান্ড মানে যে লগ্নিকারে আর কি আপনার কাছে সিরিয়ালি বলেন সরি স্ক্রিপ্ট প্রডিউসার স্ক্রিপ্ট কো আর্টিস্ট অ্যান্ড ডিরেক্টর কে সিরিয়ালি বলেন আপনার গুরুত্বের দিক দিয়ে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট আগে হ্যাঁ আচ্ছা ডিরেক্টর দেন কো আর্টিস্ট তারপর প্রডিউসার তারপরে হচ্ছে আমি খুবই খারাপ অভিনেত্রী এখন এমন একজন কোয়ার্টিস্ট কে নিল যে কিনা আমার থেকেও খারাপ তখন কে কাকে টেনে তুলবে তো ওই জন্য তারপরে এসে ব্যাপারটা আচ্ছা আচ্ছা এমন হয়েছে যে আপনি কোয়ার্টিস্ট পছন্দ না 
बका झोका गाली गला जी करा क्यों तरह शहर रास्ता घाट सबकि शहर फ्रेंड्स <laughs> दीपा खंदकार जलियापा सुवर्णपा नंदिनी शेष ফাইন বুঝলাম একজন একজন করে শুধু মুছে যাবেন আর কি কাকে মুছো প্রত্যেককে অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি চার জনের নাম বলতে বলেছেন আপনি দেখে তা না হলে আরো নাম আছে সাবরিনা আছে মানে নিতন আছে অনেক নাম আমার চার জন লক করে ফেলেছি হ্যাঁ আমার আমার লাইফে অনেক নাম অনেক নাম মিডিয়া এবং মিডিয়ার বাইরে আমি কাউকে ফেলতে পারবো না একজন কেউ না না আমি এতে সবাইকে নিয়ে চলতে চাই মানে बंधु चले जा छोट मुखे कथा दर्शक उद्देश्य विदेश जापट कथा भीषण अभिमान कथा भीषण भलो लागार भलोबाशार कथा जो देशर प्रति सार्व कर प्राय बीस बचर बस समय धरे सो य जैगागुलो आगले रखार दायित्व क्यों शुद्ध राष्ट्रे शुद्ध सरकार ना दर्शक सो so, य जगह सबाई सब जगह दायित्वशील हई शिल्पी आसले एक अनुप्रेरणा एक क्या सूझ भलो भलो किस क्या उपहार देा ये सब चे जरूरी 
সেটাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে শিল্পীদের তো বটেই সব ভালো রাখি ভালো থাকি পাশে মানুষটিকে